Hello everyone, I am Teacher Bea. Welcome to my YouTube channel. Please join me as we journey with numbers. Today, we'll talk more about GCF. If you have questions or suggestions, please comment below. Gandang araw! Nagdagan natin ang ating kalaman sa pagkuha ng tamang GCF. Tara! Subukan natin to. X, Y, Q. The factors using the listing method are X times Y times Y times Y. Sang X at tatlong Y. In X squared Y, the factors are X times X times Y. Dalawang X at isang Y. Notice that X, Y cubed and X squared Y has one factor of X and one factor of Y in common. Therefore, the CMF is X, Y. Iba pa nga limbawa. Sa 10X, Y to the 4th, ang prime factors ng 10 ay 2 and 5. Meron tayong isang X at apat na Y. Pwede na natin isulat ang Y to the 4th. Dito naman sa 6x squared y cubed, ang prime factors ng 6 ay 2 and 3. At meron tayo x squared at y cubed. Ang isang paraan upang mapabilis natin ang pagkuha ng GCF sa hari ng mga letra ay pipiliin natin ang may mababa o pinakamababang exponent. Dito, sa hari ng letra X, pipiliin natin ang X na may kaupulang exponent ng 1. Sa hari ng letra Y, Y cube ang ating pipiliin. Then, multiply the variables to factor 2 which is common to both monomials. Therefore, the CMF is 2xy cubed. O, oh, paano? Kayo naman. Maari po i-pause ang video habang kayo ay nagsasagot. At kung kayo ay tapos na, maari nyo lang ituloy at malalaman nyo ang kaupulang mga sagot. Ang tawang sagot ay 10, 9, 3V, 7MN, at 5X. Nakuha mo ba ang mga tawang sagot? Magaling! There's more! Tandaan, pag negative lahat ang tanong, negative ang iyong sagot. Kapag isa lang o hindi lahat ay negative terms, positive ang sagot. Kapag walang common, one is the GCF or CMF. Daka na ba? Go!